empezado todo un nuevo video aquí en Cocina con Café. Hoy vamos a preparar una deliciosa torta de plátano. Para hacerla necesitaremos de 3 plátanos, una taza de harina de trigo, 3 huevos, media barra de margarina, media cucharada de polvo para hornear, una cucharadita de levadura activa, 2 cucharadas de azúcar, un cuarto de libra de queso campesino y 150 gramos de bocadillo. Para empezar vamos a usar plátanos maduros que estén así, negritos. Y le vamos a quitar la cáscara. En mi caso yo usé tres plátanos. Luego los cortaremos en pedacitos y los metemos a una procesadora de alimentos. Y si no tienen uno de estos no hay problema, lo pueden hacer en la licuadora. Aquí mismo de una vez para que quede bien mezclado agregamos los huevos. Yo agregué tres. Licuamos hasta que no quede ningún grumito. Pasamos nuestra mezcla a otro recipiente y agregaremos media barra de margarina de rutí. Esto es opcional, si quieren pueden agregar esencia de vainilla, yo aquí agregué una cucharada. También vamos a agregar polvo para hornear, para esto usaremos media cucharada. Para que quede esponjosita vamos a agregar levadura activa, yo aquí usé un poquito menos de una cucharadita, revolvemos muy bien y vamos a empezar a ir agregando nuestra harina, yo empecé con media taza, esta harina es harina de trigo tradicional, o sea no trae polvo para hornear. Entonces fíjense si la que compran ya lo trae, pues no hay necesidad de agregar. La idea es que nos quede una base espesa y para llegar a ese punto a mí se me fue una taza. Por eso vayan probando de a pocos para que no se les vaya a pasar. Así nos debe quedar. Les aconsejo que prueben si quedó bien de dulce y si no pueden agregarle un poco de azúcar. Si le van a agregar bocadillo como yo, no agreguen tanto azúcar porque este ya le va a aportar mucho dulce y les puede quedar ya muy empalagoso. Dejamos reposar nuestra mezcla y mientras tanto vamos a utilizar nuestro queso campesino, lo vamos a picar en cubitos al igual que nuestro bocadillo. Cuando ya tengamos todo picadito vamos a engrasar nuestro molde donde vamos a hacer nuestra tortica. Aquí ya les muestro cómo hice nuestro queso, el bocadillo normalmente se van a pegar los cubitos, pero para esto vamos a agregar un poquito de harina de trigo, lo mezclamos y nos daremos cuenta que empiezan a despegarse más fácil. Empezaremos agregando la mitad de nuestra mezcla. Lo esparcimos bien por todo nuestro molde, le damos unos cuantos golpecitos para que quede más firme. Y vamos a empezar a agregar nuestros cubitos de queso y nuestros cubitos de bocadillo. Encima agregaremos el resto de nuestra mezcla. Esparcimos bien todo y encima vamos a volver a colocar nuestros cubitos de queso con nuestros cubitos de bocadillo. Mientras armamos nuestra torta vamos a poner a precalentar el horno por 10 minutos a 360 grados Fahrenheit. Y cuando este tiempo pase vamos a hornear por 20 minutos aproximadamente a 360 grados Fahrenheit y esto depende del grosor de la torta. La mía quedó como de 4 centímetros de grosor, lo que pasa es que el molde era demasiado grande. Y así nos queda esta rica torta, es dulcecita y el queso que usé se intenta fundir y la mezcla de estos dos sabores es espectacular. Y se me ha olvidado para que sepan que ya está la torta van a insertar un cuchillo en la mitad y este debe salir totalmente seco si sale húmedo o con pedacitos de masas que todavía no está y espero que les haya gustado este video si es así dale like y suscríbete a este canal para más recetas nos vemos dentro de 8 días 
बाय बाय